Всем привет, народ! До нового года осталось совсем немного времени, и обновив игру до версии 1.44, Хиндерленды ушли в заслуженный отпуск до 8 января. После чего, я думаю, часть команды будет дальше устранять баги, а часть доделать эпизод номер 3, который нам, кстати, обещают в 2019 году. В этом видео поговорим про все побочные задания эпизода номер 1, как добыть себе дополнительную топовую одежду, где найти все тайники и еще много чего интересного. Так что ставьте лайк, а мы начинаем. Как многие уже знают, сюжетки были переделаны книги навыков, и теперь вместо чтения нам предлагают выполнить дополнительные квесты после их нахождения. Первая книга находится в домике Серой Матери на втором этаже и дает нам очень простое задание отремонтировать любую одежду три раза. Кстати, набор для починки лежит тут же и не нужно далеко ходить. Вторая книга будет лежать в почтовом отделении Милтона и добавит на задание по сбору различных растений и крафта из них полезных вещей для выживания. Хочу посоветовать вам собирать весь шиповник после крушения самолета, так как само Милтоне его не очень много и скорее всего вам придется возвращаться обратно. Последнюю же мы можем найти в сарае на верстаке на ферме Райские Луга, она добавит мастерскую капкан для кролика, чертеж для шапки и задание поймать одного кролика в ссылке. Что касается тайников, их будет 4 штуки и для активации нам понадобятся записки с указанием их местоположения. Первую заметку вы сможете найти на АЗС Касатка в дальней комнате напротив туалета. А сам тайник появится за пределами Милтона в кузове пикапа. В нем вы сможете найти различные вещи, продукты, а самое главное там лежит сигнальный пистолет, который теперь не обязательно будет брать в ангаре на старте игры. Следующие два тайника остались неизменными еще с 1 августа 2017 года. Записки можно будет найти в Милтоне в домике на холме и в машине недалеко от почтового отделения. Заметка из дома будет указывать нам на пещеру возле радиовышки, а бумага из машины на упавшее дерево возле церкви. Последний указательный тайник находится в довольно таки странном месте и очень смахивает на баги. Если подойти к сгоревшей в школе с задней стороны, то в камнях можно разглядеть клочок бумаги. Это и будет записка номер 3. Сам тайник же будет вас ждать в стандартном месте за домиками в Милтоне и содержать различные медикаменты. Далее по списку идут ключи от банковских ячеек, всего их 4 штуки и найти их будет очень просто. Ключ под номером 20 разработчики оставили в пикапе на АЗС Касатка, вот в этом месте. Номер 7 лежит в пластиковом контейнере под кроватью, который находится в доме рядом с почтовым отделением Милтона. Самый сложный ключ под номером 13 находится в трупе за фермой Райские Луга, ориентиром вам могут служить вороны, окружающие над ним. Ну а последний под номером 15 естественно лежит рядом с Хопсом. В заключение хочу отметить пару побочных заданий. Если например отнести жемчуг на могилу Лили, а не отправиться в эпизод 2, то по возвращению мы получим альпинистские ботинки, которые будут ждать нас возле камина Серой Матери. Ну а второй мини квест активирует записка, которая будет лежать рядом со старушкой по завершению основных миссий. И предлагает нам очередной раз собрать запасы, немного еды и дров. По завершению уже нам дадут крутую куртку дровосека, которая имеет довольно таки неплохие показатели. Это были все дополнительные задания эпизода номер один. Напишите в комментарии какие задания вы уже прошли, а с какими у вас были проблемы. Если вам понравилось видео не забудьте поддержать его лайком, подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе выхода новых видосов. Также вы можете посетить нашу группу вконтакте, где найдете новую сборку модов под версию 1.44, ссылка будет в описании. Ну а я продолжаю дальше изучать новый сюжет, на этом пока все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.